जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्ण और हम लोग आज इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कभी ना कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज का सातवां नंबर का पार्ट है अगर आप मेरे पूरे छह पार्ट को नहीं देखो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां पर जाकर आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो इसके अलावा मैंने भौतिक विज्ञान की रसायन विज्ञान के कंप्यूटर के भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सलेक्शन में आने लायक है एग्जाम में पूछे जाने लायक है उन सभी का वीडियो बना के रखा है प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो और वहां नहीं मिल पाता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है वहां पर जाकर उन सभी वीडियो को एक साथ आप पा सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो तो दोस्तों ये वीडियो अब बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को दोस्तों पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि युग्मक संलयन में परिणाम स्वरूप क्या बनता है तो दोस्तों जैसे युग्मक संलयन जो हो, होगा उनके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा द्विगुणीय युग्मनज जो है उसका निर्माण हो जाएगा तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा युग्मक संलयन में जब भी कोई परिणाम आएगा वो क्या होगा द्विगुणिक रहेगा ठीक है द्विगुणिक मतलब एक आपका जो नर का रहेगा और दूसरा मादा रह का रहेगा इस तरह क्या हो जाएगा द्विगुणिक युग्मज जो रहेगा उसमें बन जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी 122 निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है तो दोस्तों ला, लाल रंग जो टमाटर में दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है तो वो होता है दोस्तों लाइकोपिन जो उसमें जो है रंजक होता है उसकी वजह से क्या होता है वो दरअसल में वो रंजक नहीं होता है वो उसमें उपस्थित होता है जिसकी वजह से क्या होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है ठीक है दोस्तों तो इसमें क्या उपस्थित रहता है लाइकोपिन रहता है जिसकी वजह से वो टमाटर जो है पक्केने के बाद लाल दिखाई देता है उसी तरह दोस्तों अगर गाजर की बात करें अगला क्वेश्चन गाजर के ऊपर है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है ठीक है तो गाजर का कलर आप देखे ही होंगे दोस्तों तो उसका जो कलर है उसका होने का मेन रीजन क्या है कैरोटीन उसमें उपस्थित कैरोटीन की वजह से क्या होता है वो गाजर का रंग हमें हल्का सा लाल दिखाई देता है इसलिए क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अब बात कर लेते हैं पपीते की नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीते के ऊपर पपीते में पीले रंग का कारण क्या है तो पपीते में जो पीले रंग होने का मुख्य कारण है दोस्तों वो है आपका जो कैरिका जो है जेंथिन कैरिका जेंथिन जो है उसका मेन पिगमेंट है जिसकी वजह से वो क्या होता है पकने के बाद वो भी जो है पूरी तरह से हल्का सा पीला रंग का दिखाई देता है कैरिका जेंथिन ठीक है आप इसको याद रखिए और कैरेटिन किस में पाया जाता है दोस्तों कैरेटिन गाजर में पाया जाता है कैरिका जेंथिन किस में पाया जाता है पपीते में पाया जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप जनरली तौर पर सभी सुने ही होंगे लेकिन आंसर अभी तक आपको नहीं मिल पाया होगा तो यहाँ पास मिल जाएगा दोस्तों तो अभी आप को क्वेश्चन बहुत बार सुने होंगे कि मिर्च जो है तीखा क्यों होता है तो मिर्च के तीक्षणता का होने का मेन कारण क्या है तो उसका जो उसमें जो उपस्थित होता है जो आपका कैसे इसीन है ना कैप्से इसीन जो है उपस्थित होता है जिसकी वजह से वो तीक्षण हमें लगता है कैप्से इसीन तो आप इसको याद रखना है कैप्से इसीन की उपस्थिति की वजह से ही जो है हमें मिर्च जो है तीखा लगता है ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं सिनकोना का कौन सा भाग औषधि होता है तो सिनकोना जो आप जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों तो सिनकोना का जो औषधि वाला जो भाग होता है वो होता है दोस्तों उसका छाल होता है तो छाल से ही क्या बनाया जाता है औषधि का निर्माण बनाया जा औषधि का निर्माण किया जाता है किससे बनाया जाता है सिनकोना से ठीक है तो उसका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है वन ट्वेंटी सेवन खालिस्थान लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है तो इनमें चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक जो भारतीय औषधि पौधा है वो क्या हो गया पूरी तरह से लुप्त हो चुका है तो इसमें जो है चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से ही हमको ये बताना है तो दोस्तों वो क्या है आपका डी ठीक है वो क्या हो जाएगा लुप्त प्राय की श्रेणी में जो है तुलसी जो है वो आ रहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा क्योंकि इसमें भारतीय बोला है ना दोस्तों जैसे हो गया अफीम अफीम जो भारत में उगायात हो जाता है लेकिन क्या होता है वो भारत का औषधीय पौधा नहीं है ठीक है ना ये नसीला पौधा है उसी तरह आपका नापेन डेनेस्थेस ये भी विदेश का है और उसी तरह पोडोमिलमस ये भी क्या है विदेश का है ये भारत का नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका तुलसी सही आंसर हो जाएगा तो ये भी आर आर बी एन टी पी में भी पूछा जा चुका है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है धनिया में उपयोगी अंश होता है तो धनिया का जो मेन उपयोगी अंश होता है दोस्तों वो क्या होता है पत्ते और सूख के सूखे फल हरे पत्ती का उपयोग कर लेते हैं हम लोग है ना सूखे पत्तियों का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं और साथ ही
पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है तो अफीम जो पोस्ता होता है वो उस अफीम के पौधे से कहाँ से प्राप्त किया जाता है वो दोस्तों अधपके फल से ही अफीम जो है तैयार किया जाता है ना तो वो पूरा पका रहता है और ना ही वो हल्का सा डंठल के रूप में रहता है कली के रूप में रहता है तो वो क्या हो जाता है कली फूल से क्या हो जाता है वो फल बन जाता है और जब फल जो है आधा पका हुआ रहता है तब वो क्या होता है अफीम पोस्ता पौ... वो क्या होता है तैयार हो जाता है तो इसका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है तो दोस्तों कौन सी चीज जो है छाल है जिसका हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं दालचीनी लौंग नीम या ताड़ तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दालचीनी आप जनरली तौर पर खड़ी मसाला खरीदते हो उसमें बहुत सारा मसाला आपको मिलेगा लेकिन उसमें एक छाल रहता है छिलटा जो एक जनरली तौर पर एक आ, दाल चीनी का रहता है वो उसमें जैसे ही आप सब्जी में डालोगे तो उसमें स्वाद उसमें अपना दिखाई देता है तो क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दाल चीनी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है आप केसरी मसाला नाम सुने हो दोस्तों केसर मसाला ठीक है तो वो केसर मसाला है पौधे का कौन सा भाग के लिए बनाया जाता है तो इसमें जो बनाया जाता है दोस्तों वो है आपका वर्तिकाग्र से मिलने वाला जो पदार्थ होता है उसी से ही वो मसाला बनाया जाता है उसमें क्या होता है हल्का सा केसर की मात्रा होती है जिसकी वजह से वो वर्तिकाग्र में वो आसानी से मिल जाता है और केसर मसाला जो है तैयार हो जाता है ये भी यू में पूछा जा चुका है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेसा तने से प्राप्त होता है तो दोस्तों कौन सा है जो रेसा जो है तने से प्राप्त होता है कपास है क्वायर है सनई है या सेमल है तो जो हमें जो जनरली तौर पर पादप के रेशा जो है तने से प्राप्त होता है ठीक है तने से जो प्राप्त होता है वो है आपका सनई ठीक है तो सनई क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं वन निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं करता है क्वेश्चन को समझिए इसमें बोल रहा है कि तने का उत्पाद नहीं करता ठीक है दोस्तों तो वो है सन पटसन जूट कपास तो इसके बारे में आपको पता ही होगा तो वो है इसका दोस्तों कपास जो है क्या तने से उत्पादन नहीं होता है उसका एक अलग से कपास का फल आता है जिसमें से क्या होता है वो उत्पन्न किया जाता है बाकी जो सन है पटसन है जूठ है ये सब क्या होता है तने से ही बनाया जाता है जूठ से जनरली तौर पर दोस्तों बोरे है ना जो बोरा होता है उसको तैयार किया जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं लौंग किस से प्राप्त होता है तो इसके जनरली तौर पर ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा लौंग किस से प्राप्त होता है जड़ से फूल की कली से पत्तियों से या तना से तो इसके बारे में पता ही होगा आपको तो फटाक से कमेंट कर दीजिए तो क्या होगा फूल की कली से ही जो है लौंग को तैयार किया जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं अफीम प्राप्त किया जाता है तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से जड़ों से बिना पके फल के लेटैक्स से या पके फल के लेटैक्स से तो अगर आपको इसी वीडियो में मैंने बताया है तो अगर आपको पता होगा तो आप फटाक से इसका आंसर दे सकते हो तो है ना दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका बिना पके फल के लेटैक्स से बनता है मतलब अध पके फल से ही क्या होता है इस अफीम का निर्माण होता है जिसमें क्या होता है हल्का सा नसीलापन उसमें उपस्थित रहता है इसलिए क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अंग्रेजों के ज़माने में अफीम की खेती सर्वाधिक की जाती थी ठीक है तो अभी ये क्या है पूरी तरह से इनलीगल है तो इस वजह से क्या होता है ये कुछ निश्चित क्षेत्र में परमिशन लेकर के ही ये इसकी खेती की जाती है ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों क्रिकेट में बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तो जनरली तौर पर यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये जो है पूछा जा सकता भी है और पूछा गया है इसे एस एस के एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या है सेलिक्स पर प्यूरिया के नाम से जो लकड़ी आता है उससे मिलकर ये बनाया जाता है जनरली तौर पर किसी से भी बनाया जा सकता है बबूल का हो गया है ना शागोन का हो गया साल का हो गया तो यहाँ से बनाया जा सकता है लेकिन जनरली तौर पर जो बनाया जाता है वो है सेलिक्स पर प्यूरिया से बनाया जाता है इसलिए क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं संवहनी पौधों में पानी ऊपर किस से जाता है तो दोस्तों जो संवहनी उतक होता है उसमें पौधे जो है पानी ऊपर जाता है वो किसके कारण जाता है तो ऊपर जाने का जो मेन कारण है दोस्तों वो है आपका जाइलम टिश्यू 
जाइलम क्या करता है पानी को ऊपर ले जाता है और फ्लोएम क्या करता है पानी को जो ऊपर जाया रहता है उसको विभिन्न भागों में क्या करता है पहुंचाने का काम करता है पत्तियों से पूरे जगह में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम का काम है और जाइलम क्या करता है जड़ से पत्तियों तक ले जाता है ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो उसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वन पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है तो जाइलम की उपस्थिति में से जो निम्नलिखित में से जो क्या होता है दोस्तों जल का वहन होता है खाद्य पदार्थों का वहन होता है अमीनो अम्ल का वहन होता है ऑक्सीजन का वहन होता है ठीक है तो किसका वहन होता है वहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का कार्य कौन करता है तो वो करता है दोस्तों जल का वहन करता है साथ ही साथ खनिज लवणों का भी करता है लेकिन जल का क्या होता है अत्यधिक वहन करता है इसलिए क्या हो जाएगा इसका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों वन तो वन में बोल रहा है कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है तो फ्लोएम का काम क्या है दोस्तों आहार वाहन के लिए अमीनो अम्ल के वाहन के लिए ऑक्सीजन के वाहन के लिए या जल वाहन के लिए तो दोस्तों इसमें पौधे में फ्लोएम का जो मुख्यतः उत्तरदायी होता है 139 ठीक है तो दोस्तों ये 139 का जो सही आंसर है वो आपका ए आहार वाहन के लिए होता है जाइलम क्या करता है जाइलम जम जो है आपका जो पौधे होता है जड़ वहाँ से क्या करेगा ऊपर तक ले जाएगा ऊपर में पत्तियाँ जो है वहाँ तक इसको ले जाएगा किसका काम है वो जाइलम का काम है लेकिन जैसे ही वहाँ बना हुआ भोजन है ठीक है उन भोजन को पूरे जो है पौधे में पूरे हर एक जगह पर पहुंचाने का जो कार्य होता है वो होता है फ्लोएम का होता है तो जाइलम क्या करता है जड़ से लेकर के पत्तियों तक ले जाता है और फ्लोएम क्या करता है पत्तियों से ले पूरे पौधे में फैलाने का काम करता है ठीक है तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा और जो है फ्लोएम क्या करता है आहार को ले जाता है और जाइलम क्या करता है केवल जल और खनिज लवण को ही ले जाता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पेड़ जो है कितना वर्ष पुराना है इसको पता लगाने के लिए आयु काल निर्धारण करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो जनरली तौर पर पौधों की जो आयु काल है उसको देखने के लिए ठीक है दोस्तों उसको देखने के लिए क्या होता है पेड़ के छालों की जो संख्या होती है उसकी गणना की जाती है तो पेड़ में जो छल्लों की संख्या सॉरी छल्लों की संख्या होती है मैं छल्लों बोल दिया था तो छल्लों की जो संख्या होती है जिसको वलय के नाम से जाना जाता है अगर आप कोई भी पेड़ को काटते हो तो क्या होता है हल्का सा रिंग जैसा उसमें दिखाई देता है ठीक है तो वो उन्हीं रिंग को देख करके ये अनुमान लगा लिया जाता है कि वो पेड़ जो है कितना वर्ष पुराना है तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार कभी ना कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कभी ना कभी जो है जो है ये कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे तो यहाँ पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पिगमेंट की वजह से फलों का रंग इस कलर का होता है उस कलर का होता है ये सब आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आप जो है एग्जाम में इसे ना भूलो ठीक है तो ये इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर कुछ कमियां आपको महसूस हो रही है तो मुझे जरूर बताइए उसको सुधार करने की कोशिश मैं ज़रूर करूंगा अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वो कमेंट आप करके पूछ सकते हो अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में इंस्टाग्राम में स्टडी मेटेर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो इस वीडियो का फायदा भी उन लोगों को मिल पाएगा जो इस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा इस वीडियो को पूरा देखे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद